السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل جاكيت لكافة الأعمار سواء للصغار أو للكبار مكون من سداسي الجراني أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم فضل الله ليس أمرا ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب زي ما قلت معاكم النهاردة الشكل الجاكيت بتاعنا هيكون مكون من الشكل السداسي لغرزة الجراني يعني كأنك بتشتغلي شكل سداسي بنكون قطعتين وبعد كده بنوصلهم ببعض وبيتكون عندنا الشكل اللي هنعمله مع بعض النهاردة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين مع ابرة رقم 3.5 ملم بالنسبة لمقاس الابرة دي بيكون 3.75 اما الابرة الاستلس العادية او الابرة السيليكون بيكون 3.5 ملم بسم الله الرحمن الرحيم في البداية تقدري تكوني الجاكيت من لون او لونين او اكتر من لون ان شاء الله حتى تعملي بمجموعة الوان كتيرة مختلفة بسم الله الرحمن الرحيم هبتدي اكون شكل سداسي الجراني وهو هو نفس فكرة المربع ونفس فكرة آه الشكل الخماسي من غرزة الجراني هي المهم الفكرة انك في البداية بتشوفي عدد الاضلاع اللي انت محتاجة تكونيها واحنا النهاردة بنقول شكل سداسي يعني محتاجين نكون ست اضلاع بنشتغل تلاتة عمود بلفة ست مرات بس ما بين كل مرة ومرة باخد سلسلتين مسافة هسيب مسافة من الخيط وابتدي على اتنين من الاصابع الف الخيط بالشكل ده وارجع تاني للامام اجيب الخيط عكس بعض وارجع تاني للخلف هلف في ايدي الناحية التانية وممكن كمان نشتغل الجاكيت ده بالخيوط الشنجال ملونة هنا تكون عندي حلقتين بدخل بالابرة تحت الحلقة الاولى وبكون فوق الحلقة التانية اسحبها من تحت الاولى ولف في ايدي واخرج الخيط من على ايديا واحدة واحدة كده افضل هبتدي بقى ايه الخيط اللي هو البداية بحافظ عليه عشان يقفل الدائرة السحرية اما طرف الخيط المتصل بالشلب ابتدي ارفعه على ايدي عشان اعرف اشتغل ما اقدرش اشتغل داخل الدائرة السحرية قبل ما اقفلها ازاي بقفلها بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط واخرج منها بسم الله الرحمن الرحيم كده واحد السلسلة دي بتقوم معانا بدورين قفلت لي الدائرة السحرية والدور التاني ان هي بيكون جزء من ارتفاع الغرزة الاولى وغرزتنا بتكون غرزة العمود بلفة يعني ارتفاعها ثلاث سلاسل هعتبر دي واحدة منها اذا بقي لي اتنين واحد اتنين يعني برتفع فوقيها المكمل لعدد الغرز اللي محتاجاها للغرزة اللي هشتغل داخل نفس الفراغ هبتدي اشتغل كمان اتنين عمود بلفة وبعتبرهم اول مجموعة عندي لان كل مجموعة من الستة مكونة من تلاتة عمود بلفة بيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة بقى معايا حلقتين بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة تلات حلقات هلف الخيط واخرج من اتنين بقوا اتنين هلف الخيط واخرج من اكيد عمود اتنين تالت كده دي اول مجموعة طيب يا بنات لو الدائرة السحرية واسعة ومش حاسة ان انت عارفة تشتغلي شد الخيط شوية ده ايه على قد الحجم اللي انت محتاجة ناخد سلسلتين واحد اتنين وارجع تاني اكون مجموعة تانية مكونة من تلاتة عمود وبكرر دوت ست مرات بحيث ان انا يكون عندي ست مجموعات كل مجموعة فيها تلاتة عمود بلف واحد اتنين تالت واحد اتنين سلسلة تالت مجموعة واحد اتنين تالتة رابع مجموعة بس قبل كل مجموعة ومجموعة باخد سلسلتين مسافة والسلسلتين دول الغرض منهم ايه او الهدف منهم ايه اني فوق بشتغل فيهم زاوية والزاوية بتكون مكونة من مرتين او مجموعتين من تلاتة عمود بلف واحد اثنين ثلاثة سلسلتين واحد اثنين ورقم خمسة واحد اثنين ثلاثة سلسلتين وآخر مجموعة عندي رقم ستة وكل مجموعة بكرر مكونة من ثلاثة عمود بلف كده واحد اثنين ثلاثة بالشكل ده اشتغلت خلاص واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اشتغلت ست مرات بست مجموعات وكل مجموعة ومجموعة ما بينهم اتنين سلسلة بحيث ان انا ابتدي فوق ابتدي اكون تاني مجموعات جديدة لان عدد الفراغات عندي بفوق بيزيد وعدد المجموعات عندي كمان بيزيد كده خلصت السطر الاول خيط البداية الصغير ده بتدي امسك شغلي كده واشد الخيط ده كويس جدا بقفل منتصف الدائرة هي دلوقتي مش دائرة لكن الاول كانت دائرة طيب خلصت المجموعة الاخيرة فين الزاوية بتاعتها ما ننساش سلسلتين 
في ثالث سلسلة ارتفاع واحد اتنين رقم تلاتة نحن والله عايزين ندخل في الحلقة دي بس بالشكل ده اهو واخلي معايا كمان خيط البداية عندي على الابرة اقفل بغرزة منزلك اسحب الخيط واخرج منها من الحلقة الموجودة عندي على الابرة طيب لما بشتغل بقى ما بشتغلش على الاعمدة خاص بشتغل على السلاسل على الزوايا دي بس عندي كم زاوية كده عندي ستة يبقى همشي بمنزلقة على الفراغ الاول اللي هو التاني عفوا لان انا كده كده قفلت في الاول منزلقة على عمود رقم تلاتة منزلقة لغاية ما وصلت ايه للسلسلتين فوق السلسلتين بشتغل مرتين يعني بشتغل تلاتة عمود وبعد كده اتنين سلسلة وفي نفس الفراغ كمان تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة سلسلة وبعتبرهم اول عمود كمان اتنين عمود بيكملوا للمجموعة الاولى كده هو اتنين تلاتة كده انا اشتغلت ايه نص الزاوية هاخد سلسلتين واحد اتنين وكمان مرة في نفس الفراغ تلاتة عمود بلف وفي كل سلسلتين بشتغل بنفس الطريقة واحد اتنين تلاتة وعاوز اقول لكم من من بداية السطر التاني مش هنقول الاول من بداية السطر التاني لغاية ما توصلي للمقاس اللي انت محتاجاه للجاكيت بتاعك بتشتغلي على كل سلسلتين يقابلوكي اي سلسلتين يقابلوكي في الزوايا بتشتغلي عليهم مرتين تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود اما الفراغ العادي وهنعرف يعني ايه الفراغ العادي في السطر اللي جاي بشتغل عليه مرة واحدة وبتكون مكونة من تلاتة عمود بلف انا كده خلصت المرتين وبينهم سلسلتين هسيب بقى التلاتة عمود وروح لسلسلتين اللي بعديهم وابتدي اقر تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود في نفس الفراغ اتنين تلاتة واحد اتنين كمان مرة في نفس الفراغ واحد اتنين تلاتة وبكرر ما باخدش مسافة ما بين الزاوية والزاوية تمام يا بنات بصوا بقى عندي هنا دول السلسلتين صح صح كده وهنا سلسلتين دي المجموعه دي المجموعه دي والمجموعه دي ما بينهم سلسلتين المجموعه دي والمجموعه دي بينهم سلسلتين لكن في فراغ نتج عندي في المنتصف هنا ده اللي انا بسميه او ما يسمى بالفراغ العادي فوق السلسلتين بشتغل مرتين فوق السلسلتين بشتغل مرتين يعني اتنين عمود اتنين سلسله اتنين عمود فوق السلسلتين مباشره فوق الفراغ ده بشتغل مره واحده والمره الواحده بتكون مكونه من ثلاثه عمود بلف هنا طبعا انا ما عنديش فراغات اشتغل عليها غير الزوايا السطر الثاني دايما بيكون عندك الزوايا بس اللي فوق السلسلتين فوق كل سلسلتين هشتغل مرتين تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود لغاية ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم نكمل مع بعض رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بالشكل ده خيط البداية خلاص في المرحلة دي انا اشتغلت عليه كفاية فببتدي اقص ببتدي بقى هنا عندي واحد اتنين تالت سلسلة ارتفاع بدخل برفع الحلقة الأمامية كده وبعد كده بميل الحلقة الأمامية تحت الإبرة وبخلي عندي على الإبرة الحلقتين اللي خلفها بقية خيط البداية هبتدي بس ألضمه معايا هنا وبعد كده هبتدي أقص الجزء اللي إيه الباقي عندي طيب أنا عايزة أغير اللون هبتدي أغير اللون إزاي همشي بمنزلقة بنفس اللون مش هغير اللون دلوقتي بغير اللون إمتى في آخر غرزة بمشي عليها منزلقة يعني أنا مشيت باتنين منزلقة قفلت بمنزلقة في أول واحدة ومشيت على الاتنين التانيين بمنزلقة في الحالة دي ببتدي بقى أغير اللون اسيب مسافة من الخيط واعمل عقدة بداية هسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة وبسحب الخيط البينك مع الخيط اللبني الصغير دوت اللي احنا ايه مش بنشتغل بيه وهمشي بمنزلقة لغاية السلسلتين ده اول مكان هبتدي اشتغل فيه دي الزاوية تمام زي ما قلنا تحت بقى نبتدي هنا نحدد شغلنا عندي دي سلسلتين يعني زاوية فراغ مفيش فوقي سلسلتين يعني فراغ عادي بشتغل فيه مرة واحدة زاوية فراغ عادي 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 تمام يا بنات طيب حد يفكر نفسه كده احنا قلنا هنشتغل ايه في الزاوية وهنشتغل ايه في الفراغ العادي هنشتغل داخل الزاوية تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود في نفس الفراغ يعني بشتغل مرتين في الفراغ العادي بشتغل مرة واحدة مكونة من تلاتة عمود بلف واحد اتنين تلاتة سلسلة وبعتبرهم أول عمود واشتغل كمان عمودين اتنين يبقوا كده تلاتة معايا المجموعة الأولى اكتملت واحد اتنين سلسلة وكمان مرة فوق السلسلتين هم هم بشتغل كمان تلاتة عمود واحد اتنين تالت طيب ما باخدش سلاسل ما بين كل فراغ وفراغ بروح اشتغله طيب بروح اشتغل فين انا دلوقتي عندي فراغ اهو اللي ما بين بقى ايه اللي هنا والمجموعة الزاوية دي والزاوية دي نتج عندي فراغ ما بين كل تلاتة عمود هروح داخل الفراغ ده اشتغل تلاتة عمود بلفة وبعتبرهم مرة واحدة واحد اتنين تالت 
تمام هنا عندي سلسلتين يعني زاوية معنى كده اني بشتغل مرتين يعني تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود بلف واحد اتنين تلاتة واحد اتنين سلسلة ومنساش التلاتة الباقيين عندي واحد اتنين تلاتة فراغ اللي جاي ايه سلسلتين لا مش سلسلتين فراغ عادي يبقى نشتغل فيه مرة واحدة مكونة من تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة طيب هلاقي زاوية فراغ عادي زاوية فراغ عادي وهكذا هبتدي بقى بصوا بقى المجموعة اللي هي المجموعة الجزء الأول أو الزاوية الأولى ما بين الأولى والتانية تحت كان عندي فراغ ما بين الزاوية دي هي والزاوية التانية هي بينهم فراغ واحد هنا دي زاوية فيها سلسلتين والزاوية اللي فيها سلسلتين اهي بينهم كم فراغ يا بنات بينهم اتنين واحد اتنين اذا فوق السلسلتين بشتغل زاوية مكونة من تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود زي الزاوية بالظبط بس فوق السلسلتين بعد الزاوية ده فراغ عادي بشتغل فيه تلاتة عمود بس ده كمان فراغ عادي وباين عندي طالما ما فيش فيه سلسلتين من فوق يبقى مش هشتغل فيه ايه زاوية بشتغل فيه فراغ عادي يعني تلاتة عمود هنا زاوية عند السلسلتين بشتغل تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود بلفة فوق السلسلتين وبكرر بنفس الطريقة السطر اللي بعده هيكون ما بين الزاوية والزاوية تلات فراغات اللي بعده هيكون اربعة خمسة ستة سبعة تمانية لغاية ما توصلي للسطر اللي انت بتبتدي فيه في المرحلة دي تبتدي تعملي ايه بقى بتبتدي انك تنهي خلاص بقى الجزئيه دي وتبتدي تكوني الجاكيت او تجمعي الجاكيت على بعضه يبقى عرفنا طريقه الارتفاع عندنا والتزايد في القطعه بتاعتنا هتكون ازاي ان فوق سلسلتين الزاويه اي زاويه تقابلني فيها سلسلتين بشتغل فيها مرتين والفراغ العادي بشتغل فيه مره واحده ايا كان بقى عدد الفراغات اللي ما بين كل زاويه وزاويه طيب انا اشتغلت قطعه هجيبها لكم رجعت لكم تاني ودول القطعتين اللي انا اشتغلتهم طيب يا رندا نقدر نحدد المقاسات ازاي وعلى اي اساس على اساس طبعا بنشوف المقاسات الخاصه بالصدر المربع سواء للصغار او للكبار بتشوفي الصدر المربع بنشوفه قد ايه وليكن النهارده انا هشتغل على مقاس 3 شهور اللي هو بيكون سن 3 شهور فعندي نصف دوران الصدر بيكون 21 سم الدوران كامل بيكون 42 سم فانا بشتغل كل قطعه منهم على اساس مقاس نصف دوران الصدر طيب بقيس منين هل يا ترى انا عندي الشكل طبعا السداسي بيكون هو ده بقيس من هنا لهنا المكان الكبير ده في الزاوية لا يا بنات ده كده هيكون خطأ بقيس منين بقيس من الزاوية هنا للزاوية هنا بفردها كويس بالشكل ده وابتدى اقيس مسافتي من الزاوية للزاوية هنا في الجزء اللي تحت يا بنات وبكرر مش بقيس من الزاوية للزاوية اللي هي بتكون هنا الجنب الكبير لا المكان اللي تحت عندي هنا اي مكان من هنا لهنا او من هنا لهنا او اي مكان طبعا من زاوية لزاوية الجزء اللي تحت بقيس انا هنا محتاجه 21 سم وانا كده اشتغلت لغايه 21 سم كان كام سم كان كام آه نفس طبعا سمك الخيط ونفس حجم الابره كان كام سطر عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ولو طفل حديث الولاده بشتغل 8 سطور بس تمام طيب انا محتاجه ايه دلوقتي بقى هشتغل على الخلف يعني خلف الشغل شويه عشان ابتدي بقى اجمع القطع على بعضها بجيب الزاويه الكبيره على الزاويه تمام بالشكل ده اهو يبتدي يتكون طبعا نصف الجاكيت عندي شايفين انا هعتبر ان ده الاكمام بتاعتي وهنا طبعا بيكون نص الجاكيت بردك الجزئيه دي بس انا لسه ما قصيتش الخيط بسيب عشرة سنتي ابتجاز وبردك وش الشغل في الداخل طالما ابتدي ايه اشبك وعلى كده بجيب الزوايا على بعضها بالشكل ده اظبط شغلك زي ما احنا شايفين اهو في ايوه جزء ده كده عندي بالشكل ده يكون شكل الجاكيت بشد بقى الزوايا كده عدل من الجانبين بحيث الشكل بتاعي الجاكيت بتاعي ياخد الشكل طبعا اللي انا ايه عاوزاه 
زي ما احنا شايفين كده انا كونت الجاكيت بس لسه طبعا ما وصلتهوش ببعض وعايزين نعرف نوصله ببعضه ازاي لما باجي اوصل ما بوصلش الجزء اللي هو الامامي لا بوصل الجزء الخلفي ظهر الجاكيت تمام يا بنات هنيجي هنا دلوقتي اهو على نعتبر ان دوت الخلفي بالنسبه لي اهو بجيب الجزء ده مع الجزء ده من فوق وبنجيب الخيط بتاعنا هسيب منه مسافة وهقفل عقدة بداية ابتدي هدخل في الزاوية دي مرة والزاوية اللي قصادها مرة هبتدي بس اقرب لكم من كاميرا تانية عفوا تمام كده الخيط اللي بشتغل بيه طبعا كل الخيوط اللي انا ايه هداريها بخليها معايا تحت الشغل كده او في النهايه بابره التنظيف ببتدي اشتغل هسحب بقى الخيط ده من هنا وهبتدي ايه بس ايه معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم ده مكان الاول بس يا بنات بعد كده هلاقي عندي هنا بصوا عندي كل غرزه فيها حلقه اماميه وحلقه خلفيه والغرزه اللي وراها بردك فيها حلقه اماميه وحلقه خلفيه يعني الفرونت لوب والباك لوب فرونت لوب وباك لوب هنعمل ايه دلوقتي هدخل في الحلقه الاماميه بالنسبه لي والحلقه الخلفيه بالنسبه للغرزه اللي وراها واسحب الخيط واخرج من الحلقتين دول والحلقه اللي عندي على الابر تمام برجع تاني اكرر حلقه خلفيه بالنسبه حلقه اماميه عفوا بالنسبه للي قدام وش على طول وهناك دي الاماميه بسيبها باخد الخلفيه يبقى امامي مع خلفي واعمل منزلقه تاني بكرر امامي مع خلفي انا بس هنا مكان الغرزه دي بيكون هو المكان اللي قفلت فيه فمش عايزه اضيعه هندخل امامي مع خلفي ومنزلقه ارجع تلات غرز اللي بعديهم حلقه اماميه مع حلقه خلفيه من الغرزه اللي بعدها منزلقه امامي خلفي منزلقة أمامي خلفي لغاية ما بوصل للمكان طبعا النهائي للزاويتين التانية اللي هو بيكون طول الجاكيت هكمل وارجع رجعت لكم تاني كده بعد ما وصلنا بيكون طبعا شكل ظهر الجاكيت كده بالشكل ده يا بنات اهو بس طبعا عشان الغرزة الأخيرة ما تفلتش معانا نقفلها الأول كده بكون خلاص خلصت اخر غرزة عندي اهي بالشكل ده وهدخل في الزاوية بردك بمنزلق بعد كده الف الخيط واخرج من الحلقة اللي عندي عبيرة واحد اتنين واسحب عشرة سنتي نبتدي اقص ليه العشرة سنتي دول عشان ابتدي في النهاية بابرة التنظيف اخيط الخيوط دي كلها داخل الجاكت بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين ده كده انا عندي ظهر الجاكيت تمام نعدل بقى الوش بتاعنا بطبع بقى الجاكيت كله بنفس الشكل اهو كل زاويتين مع بعض طبعا مش بمط الشغل لكن بظبط الشكل بتاعي النهائي بالشكل ده اهو شكل الجاكيت بتاعي طيب هنبتدي بقى نحدد المقاسات انا عايزه جزء للرقبه وعندي جزء للاكتاف وبعد كده الاكمام هتقولوا لي طيب كده الاكمام مش هتكون كفايه احنا الاكمام بعد ما بنقفلها لو محتاجه انك تطوليها عن كده او تعملي الاسوره بتاعتها بنبتدي نشتغل على الشكل بتاعي من هنا ومن هنا وحتى كمان طول الجاكيت ببتدي اشتغل على الجزء اللي تحت ده بمشي كده لغايه ما اوصل للزاويه دي وارجع تاني لغايه الجهه دي نكمل هنبتدي نحدد مقاساتنا ازاي بنات كل اللي انا محتاجاه في الجزئية دي 11 سنتي او 11 سنتي ونص هاجي هنا شوف 
وطبعا لازم ال 11 سم يتقسم ما بين الجزئين عندي هنا واحد اثنين ثلاثة نحط الماركر عندي هنا يعني انا سبت الزوايا وعديت بعد الزوايا فراغ اتنين وفي رقم تلاتة حطيت الماركر هنا بردك الزاوية اهي فراغ اتنين وفي رقم تلاتة حطيت الماركر الجزئية دي بقى لما اجي اسها اهي طلعت عندي حداشر سنتي بالملي وهو ده المطلوب ان مكان الرقبة بالنسبة للسن ده بتكون حداشر سنتي من حداشر لحداشر ونص سنتي تمام وبقية الجزء ده بيكون طبعا جزء عند الاكتاف وجزء بقية الكم لو حبينا نكمل الكم هقول لكم دلوقتي ازاي بنكمله بقفل بقى الجزء ده والجزء ده زي ما قفلت الظهر وبعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض رجعت لكم تاني وكل الباقي عندنا دلوقتي ان احنا نعمل المرض اللي هو بيكون هنا ونشتغل الجزء اللي فوق ونشتغل لو هطول الجاكيت هنعرف هنطوله ازاي وبردك لو هتطول الاكمام هنعرف هنطولها ازاي بالنسبه للجاكيت من تحت انا مش هصغر حاجه همشي على نفس الشكل لكن طبعا انا ما بمشيش بقى على شكل سداسي انا بمشي كاني بمشي غرزه جراني هوريكم لكن انا مش هطول عن كده يا بنات لكن لازم اشرح الطريقه بحيث ان انت لو لقيتي جاكيت معاكي مش كفايه بتبتدي تطولي الجاكيت باجي من الزاويه هنا مثلا الزاويه الاولى من عندي هنا اي جهه من جهات هي بتبتدي من الزاويه دي من الزاويه دي بقفل عقده بدايه واسحبها بالشكل ده من فوق الزاويه برتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وابتدي اشتغل كمان اتنين عمود كأني بشتغل غرزة جراني واحد اتنين بالشكل ده هسيب بقى التلات اعمدة دول واروح للفراغ ده وابتدي اشتغل تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة بسيب تلاتة عمود وفوق الفراغ تلاتة عمود واحد اتنين ثلاثة وبتني مشي لغاية ما بوصل للاتجاه التاني هنا لغاية الزاوية دي عندك هنا هيقابلك طبعا في المكان ده زاويتين هنشتغل هنا اتنين عمود وهنا عمود يعني هحاول ان الجزئية الاتنين هشتغل فيهم مرة واحدة تمام يا بنات يعني مش هينفع نشتغل فيهم مرتين بس عادي لو حابة انك تشتغلي هنا تلاتة عمود وهنا تلاتة عمود مفيش مشكلة لكن انا شايفه انك لو اشتغلتي تلاتة عمود على الزاويتين مع بعض هتبصي تلاقيها هتكون ظبطت معاك او بلاش الزاويتين خالص انا زي ما قلت لكم بس هي هتظبط كده ان انا بشتغل هنا عمود وهنا عمودين او عمودين وعمود لكن بعتبر الاثنين فراغ واحد ولو حسيتي بردك انك محتاجه زياده بعد ما بشتغل هنا اخر تلاتة عمود برتفع بقى بعديهم اربعة سلسلة واروح للفراغ اللي بعده هنا وابتدي اشتغل رايح جاي رايح جاي زي بالظبط غرزة الجراني طيب انا دوت لو انا محتاجة ان انا ازود ايه الجاكيت بس انا مش هزود الجاكيت خلاص فبشتغل ايه الجزئية اللي تحت هي إيه عندي الجزئية اللي تحت هتبتدي من المكان ده اهو وتاخد معايا كمان المكان اللي تحت وتاخد لغاية ما اوصل هنا تمام نبتديها حتى من هنا يبقى احنا عرفنا بنعمل ايه ده لو هزود طول الجاكيت بزود الاول وبعد كده ببتدي اعمل ايه المرض مع الايه الاطار الاخير يعني ما ينفعش اعمل الاطار الاخير وبعد كده اعمل زياده في الطول لا بتعملي زياده في الطول الاول وبعد كده بتعملي ايه الاطار الاخير واحد اتنين سلسله واشتغل بغرزه النصف عمود او بشتغل سلسله واحده بس وبشتغل بغرزه الحشو انا بالنسبه طبعا للمقاس ده فهشتغل بغرزه الحشو فهخليها سلسله واحده بس فوق الفراغ بشتغل غرزه حشو واحده فوق بقى الاعمده بشتغل على الاعمده بس يا بنات فوق كل عمود كده بشتغل غرزة حشو واحد اثنين ثلاثة وارجع الثلاثة اللي بعد يوم هنا بشتغلش على الفراغات بشتغل على الاعمدة واحد اثنين ثلاثة وبفضل امشي على الغرز كلها عند الزاوية هنا بشتغل ثلاثة غرزة حشو هوصل الزاوية هنا وارجع لكم كمل مع بعض وصلت المكان الزاوية فوق الزاوية فوق السلسلتين بشتغل تلاتة حشو واحد اتنين تلاتة عفوا تلاتة كده عشان تديني الدوران ده اما هنا ببتدي بقى بعد كده امشي على الاعمدة 
بكل عمود او كل فراغ بغرزة حشو واحدة لغاية ما امشي كده 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 فوق الزاوية هنا يا بنات هشتغل <تصفيق> عفوا اتنين حشو هشتغل هنا اتنين حشو في الحالة دي بشتغل اتنين واتنين بس عشان الفراغ مديني هنا مكان السلسلتين كاملين فمش عايزة اعمل تناقص خالص وامشي على الغرز لغاية ما اوصل لهنا تلاتة غرزة حشو في الزاوية هنا وارجع اوصل لغاية الزاوية دي يا بنات بكمل لغاية ما اوصل للاتجاه ده وفوق الزاوية دي بشتغل غرزة واحدة بس هكمل لغاية ما اوصل لغاية هنا وارجع لكم تاني اللي هي طبعا هنا يا بنات بس الكاميرا ما جابتهاش بكمل لغاية ما اوصل لهنا يعني بمشي بصوا اهو كده احنا جينا لغاية هنا هكمل بقى كده كده واطلع تاني لنفس المكان ده وارجع لكم كده خلاص بكون لفيت الشكل ده كله ونزلت هنا من تحت ورجعت تاني فوق ورجعت تاني للمكان ده محتاجة اشتغل سطر كمان سطر واحد بس وفي بنعمل المرد بتاع الازرار تختلف تركيب الازرار عن من البنت للولد لو هتركبي ازرار لولد الجاكيت لولد هيكون الزراير يمين اما بالنسبه للبنت فبتكون الزراير جهه اليسار تمام بصراحه المعلومه دي انا مش متاكده منها قوي بس ما اعرفهاش بصراحه بس واحده اللي قالتها لي عشان الواحد يكون ايه واضح وصريح انا كنت بركب الازرار في اي جهه بنت ولد اعرفش موضوع الازرار ده لكن عامه سمعتها وحبيت بردك ان انا اشارك معاكم بيها بس مش بنسيبها لنفسي وبديني بقول قدامكم اهو يعني ما احبش اكذب في حاجه مش بتاعتي بارتفع سلسله وبدخل فوق اول غرزه تاني وابتدي ارجع لنفس الغرز اللي انا اشتغلت عليها هي هي بشتغل اللي انا اشتغلتها تحت عفوا بشتغل عليها لغايه ما اوصل تاني للجهه دي طيب في مكان كل الاماكن هتبقى غرزه واحده عندي هنا الثلاث غرز اللي في الزاويه اول غرزه بشتغلها عادي الغرزه اللي في المنتصف اللي هي رقم اتنين بشتغل عليها ثلاث غرز حشو في التل في الثانيه تمام اما الاولى والثانيه فبشتغل غرزه واحده بس الغرزه اللي في المنتصف اللي في السنتر بشتغل عليها ثلاثة تمام بالنسبه للزاويه دي والزاويه دي بكمل بقى امشي كده وهنا بشتغل اول واحده غرزه واحده وتاني واحده بشتغل ثلاث غرز وتالت واحده بشتغل غرزه وبعد كده ارجع على كل الغرز لغايه ما اكرر نفس الزاويه هنا وارجع تاني لاول غرزه اشتغلتها رجعت لكم تاني وهنا الابره بس هتقع لا لحقناها الحمد لله زي ما احنا شايفين سبت المكان ده بس اشتغله معاكم بحيث نشوف لو بركب عراوي او بعمل عروة بعمل ايه مكان الزرار طبعا اللي في الجهة التانية باجي مكان الزرار وهعمل حاجة هنا باخد سلسلة لو الزرار كبير شوية باخد سلسلة واسيب تحتها فراغ وروح اشتغل ايه في الغرزة اللي بعدها ايه زي ما احنا شايفين غرزة حشو طيب انا لو عندي الزرار صغنطط خالص وممكن يخرج من مكان ده ويفلت تاني مش هاخد سلسلة وهسيب فراغ من تحت واروح اشتغل في الفراغ التاني بالشكل ده عندي بصوا اهو لو جيت سحبت دي كده عندي فراغ هنا كافي ان هو يدخل زرار صغير تمام بالشكل ده يبقى احنا هنعمل ايه يا بنات يا اما اخد سلسله واسيب فراغ واشتغل في الفراغ اللي بعده او ما اخدش السلسله واسيب فراغ واروح اشتغل في الفراغ اللي بعده لغايه طبعا ما بوصل ل المكان بتاعي بتشوفي بقى اماكن الازرار وبتشتغلي عليها زي ما انتي حابه بنسيب سلسلة ناخد سلسلة ونسيب فراغ ونروح للفراغ نشتغل غرزة عادية زي ما احنا تمام كده بالشكل ده بكون خلاص المكان ده خلصته طيب بما اني في المكان ده خلاص ومحتاجة اشتغل على المكان اللي هو عند الرقبة هبتدي اشتغل انا مش هفصل بقى الخيط بتاعي خليني متواصلة زي ما انا قبل ما نكمل الاكمام وبعد كده نبتدي نقص تمام يا بنات انا زي ما احنا هنا باخد سلسلة او بشتغل في مكان الزاوية هنا غرزة بالشكل ده بس قبل الزاوية نفسها ننساش ان احنا كان عندنا سطر في تحت هنا اشتغلناه هشتغل على السطر ده غرزة وهشتغل هنا في الزاوية بقى ايه واحد غرزة وبعد كده امشي على كل عمود يقابلني لغاية ما اوصل الجهة التانية من مكان الياء بالشكل ده انا كده خلصت الجزء اللي هنا بصوا بقى المكان ده اللي فيه الماركر اللي انا كده خيطت من عنده بدخل اسحب الخيط واخرج ومعايا حلقه على الابره 
ومكان اللي احنا طبعا هنا ده مكان الزاوية هدخل تاني هنا وهدخل في الجهة التانية اسحب الخيط واخرج وفي اول غرزة من الجهة دي هدخل واسحب الخيط واخرج معي ثلاث حلقات بلف خيط واخرج منهم هما الثلاثة لكن هما كده من عندي من فوق ليهم ايه فراغ واحد من فوق لكن انا عشان الجزء دوت ما يكونش في غرز كتير ومتراهل كده ومش حلو لا بنشتغل الثلاثة في الجهة دي مرة وفي النص مرة وفي الجهة التانية مرة خلاص اكمل بقى غرز لغاية ما وصل لمكان الماركر التاني هنا مكان زاوية هشتغل في غرزة حشو المكان في المنتصف في غرزة حشو هعتبره فراغ واحد المكان الزاوية التانية بيكون غرزة حشو تمام يا بنات مش اكتر من كده نكمل اشتغلت هنا هنا هنروح للماركر التاني انا ما حبيتش اشيل الماركر عشان نشوف ايه طريقه شغلي بص بدخل في الغرزه دي دي اخر غرزه عندي هنا اهو هسحب الخيط واخرج مكان الماركر نفسه بدخل من الزاويه دي والزاويه دي اهو للاثنين واسحب الخيط واخرج هروح بقى الجهه الثانيه وده اول غرزه عندي من الثلاثه بدخل اسحب الخيط واخرج معايا ثلاث حلقات هلف له الخيط واخرج من الثلاثه مع بعض هتبصوا تلاقوا ان بصوا اهو خلاص شايفين انا لما عدلت الشغل خلاص الشكل ده جاي معايا بشكل لطيف مستوي جدا واكمل بقى لغايه ما اوصل لبدايه اهو السطر وصلت لهنا غرزه وهنا غرزه وعلى السطر اللي هو التاني اول غرزه عندي غرزه لو هرتفع سطر كمان برتفع سلسلة وارجع بقى بلف شغلي وارجع تاني على نفس الغرز دي ولما باجي في المكان ده بكرر زي ما احنا شفنا باخد ثلاث غرز مع بعض يعني غرزة 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 او لو انت شايفة خلاص نعدل بس الشغل ونشوف لو انت شايفة انه كده خلاص مش محتاجة انك تقللي في المكان ده فخلاص مش هتقللي حاجة وهتمشي بقى على كل غرزة على اختها على طول بنفس الطريقة هكمل لغاية ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم نشوف اليد بنعمل فيها ايه لان اليد مش هتفضل بنفس المقاس ده هي كده واسعة لو انت حابة تسيبيها واسعة اوكي لو حابة تعملي فيها تناقص هقول لكم بردك نعمل فيها تناقص ازاي كده بكون خلصت خلاص المرد وكمان عملنا مكان الياقة انتوا لو حابين تزودوا سطر بالنسبة طبعا للمرد كمان يبقى تلات سطور وسطر كمان بالنسبة للياقة يبقى بردك تلات سطور زي ما انتوا حابين شيء يرجع لكم ما حابين تشتغلوا بغرزة النصف عمود بردك ممكن غرزة العمود بلفة بردك ممكن ببتدي هنا يا بنات من اي مكان عندي هبتدي اشتغل منه هبتدي اوصل الخيط عند اي زاوية فيه او بعتبرهم الاثنين مكان واحد وبدخل بالشكل ده من تحته بحيث ان انا ما تزيدش عدد الغرز عندي برتفع سلسلة ارتفع غرزة الحشو وهبتدي اشتغل على جنب واحد من الجوانب هنا يا بنات بيكون عندي ايه بيكون عندي ثلاث غرز حشو اول غرزة هشغل فيها طبيعي وتاني غرزتين هشغلهم مع بعض واحد اتنين تمام يبقى كده عملنا تناقص اوكي هرجع الغرزه الاولى بشغلها لوحدها والغرزتين اللي بعديهم بدخل اسحب الخيط واخرج ادخل اسحب الخيط واخرج في الغرزه اللي بعدها معايا ثلاث حلقات بلف خيط واخرج منه الغرزه الاولى بشغلها طبيعي الثانيه والثالثه بيكون معايا على الابره حلقه بدخل في اول غرزه اسحب الخيط واخرج واخلي الحلقه تاني هدخل في الغرزه الثالثه اسحب الخيط واخرج واخلي الحلقه معايا ثلاث حلقات الف خيط واخرج منه وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية اليد خيط البداية بيفضل معايا طبعا اهو لغاية ما اخفيه خالص يبقى انا كده قللت من العدد من كل تلات اعمدة قللت عمود خلاص 
بالشكل ده لو حابه تشتغلي بنفس غرزه الحشو انا فضلت غرزه الحشو في في المقاس ده لانه بيبي خالص لكن انت لو هتشتغلي لحد كبير اشتغلي بغرزه البليسيه اللي هي بتكون بريد امامي وبريد خلفي اول سطر منهم بتاسسيه طبعا اعمده بدل الحشو ده بتشتغليهم اعمده وبتعملي التنقص برضك بطريقه ايه العمود لا دي كده واحد اتنين والزاوية احنا كده كده الزاوية ايه اشتغلناها في البداية وهروح لأول غرزة اشتغلتها وهقفل بغرزة منزلقة انا كده عندي الدوران اي خيط زيادة طبعا بخفيه بعد كده تحت الغرز بصوا بقى الدوران بقى قد ايه اهو شايفين الاسورة هوريكم الفرق من دي لدي بصوا دي اهي ودي فتحتها اهي حابين نعمل تناقص تاني بنكرر بنفس الطريقة بس المرة دي بقى على حسب عدد يعني مثلا بتعمي تلاتة غرزة وبعد كده بتاخدي اتنين مع بعض او اربعة غرزة وبتاخدي اتنين مع بعض بس انا شايفة ان كده يدوب الفتحة دي مناسبة جدا في الحالة دي برتفع سلسلة وفوق كل غرزة بشغل غرزة زيها لغاية ما اوصل لنهاية السطر بقفل بغرزة منزلقة وارجع ارتفع سلسلة تاني واكمل سطر تالت بنفس الطريقة احنا كده شفنا بنعمل تناقص ازاي على الغرز بحيث طبعا ان الاسورة بتاعة الجاكيت بالنسبة للبيبي او لأي حد ما تكونش بنفس الوسع طبعا اللي احنا ايه كنا شغلين بكمل معاكم اهو وزي ما قلت لكم لو هتشغلوها بالبلسي هي ومكان الرقبة بتشغلي سطر بغرزة العمود ولو بيبي شوية غرزة النصف عمود او غرزة الحشو السطر الاول وبعد كده سطر بريد امامي وبريد خلفي والسطر اللي بعده بردك بريد امامي وبريد خلفي واكتفي بسطرين بس ايه مش اكتر منزلقة اهي وبلف الخيط واخرج من الحلقة الموجودة عندي على الابرة بصوا حتى لما اشتغلنا السطر التاني اعتقد خلاص ان هي وضحت انا مش محتاجة ان انا ده اكتر من كده عايزة بردك الحاجة تكون مريحة بالنسبة للبيبي في لبسها. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة وطبعا بتركيب الازرار بقى بتشوفي بنوتة ولا ولد واتجاه الازرار اللي قلت لكم عليه ده آه شوفوه بقى شوفوا هتركبوها فين هنا او هنا زي ما انتم حابين دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة جاكيت من آه شكل سداسي لغرزة الجراني اتمنى يكون سهل وبسيط وكمان ينول اعجابكم فضلا ليس امرا ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي وتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته